Mm, so bellissimo. Ah, non è bello. Sì. Ok. Ma che la No, Vorrei partire il Real Roma Sud con Rastrelli, si accentra alla per Ball Pass e arriva l'1-0. Sale ancora Night and Day che deve reagire al gol. Pietro Paoli sulla destra dentro forte. Durante pareggia i conti 1-1 al 14 Da poco passata la prima metà del primo tempo, Rastrelli dal tiro libero, fulmina al portiere, 2 a 1, Real Roma Sud in vantaggio. Day che controlla il pallone per Pietro Paoli sulla sinistra, scambio con il numero 2, pallone dentro forte, durante, ancora lui, 2 a 2, pareggia i conti al ventesimo. Rigore per il Real Roma Sud. Inizio il secondo tempo. Va Di Santo. Fulmina il portiere. 3 a 2 per il Real Roma Sud. Ventesimo il secondo tempo, Yengo va a battere la punizione molto defilata sulla sinistra. Tutto pronto, l'arbitro fischia, va lui e c'è il gol sul primo palo, beffa il portiere, parità 3 a 3. Night and Day batte questo calcio d'angolo, pallone recuperato da Di Santo, ma poi il pressing del Night and Day fa commettere un pasticcio a Real Roma Sud e viene punito da Camponeschi. Real Roma Sud che ora cerca con insistenza il gol e va Covelluzzi, passaggio forte sul secondo palo, quattro pari. Spinge ora il Real Roma Sud, pallone ribattuto, Camponeschi recupera la sfera e a porta vuota segna il 5 a 4 che mette il Real Roma Sud in una situazione veramente critica. Real Roma Sud che ora deve buttarsi in attacco e cercare il pareggio, ma attenzione Durante intercetta la sfera e segna il 6 a 4, firmando il suo terzo gol di oggi. Ancora Night and Day butta il pallone via e arriva il gol numero 4 per Durante. Non regaliamo niente a nessuno. E eravamo entrati per, per vincerla, e siamo stati dirigenti nel primo tempo, poi nel secondo siamo usciti fuori per carattere e per costanza e abbiamo raggiunto il risultato nostro. E loro, 
voluto vincere per forza la partita e hanno aggredito tutta la partita, però eh, alla fine ha pagato più la difesa chiusa e le ripartenze. Anche perché dopo sei minuti stavamo già al quarto fallo, l'arbitro eh, forse ha concesso un po' troppo, eh, certi falli, soprattutto il rigore, non c'era fuori aria un po' condizionato, eh, noi però non ci siamo fermati, nonostante i cinque falli dopo dieci minuti, i vari tiri liberi, eh, abbiamo continuato a giocare, eh, l'importante non era farsi condizionare da, dai falli, l'abbiamo fatto, ormai stiamo crescendo, la maturità della squadra cresce partita dopo partita, rammarico per la parte centrale del campionato che Abbiamo perso un po' troppi punti, potevamo stare lì come all'andata, nello sconto diretto con loro. Ci giocavamo al primo posto, anche oggi avremmo potuto giocarci di più. Però il campionato è andato e stiamo finendo migliore, nel miglior modo possibile. Ok, ti ringrazio. Grazie. Sì, è una partita, una bella partita. E sapevamo che era molto difficile. Noi onestamente volevamo vincere per continuare la striscia positiva che ci porta con questo quattro vittorie consecutive. E dispiace poi che questo sia successo, è successo alla fine, è lo normale buttare un campionato così, comunque ci sono ancora 60 minuti. E speriamo che comunque si calmi tutto e torni tutta la normalità. E niente, siamo partiti bene. Il primo tempo discreto, il secondo tempo invece non so, un po' di paura, un po' di timore, loro comunque avevano voglia di vincere e ci hanno messo sotto. E poi invece il portiere in movimento loro l'ha penalizzati perché noi col portiere abbiamo fatto tre gol mi sembra se non sbaglio. E, e niente, siamo andati a vincere questa partita, contento di tutti i ragazzi. E il presidente aveva chiesto comunque di giocare fino alla fine del campionato eh, con questi, questi ritmi e eh, siamo contenti, comunque stiamo mettendo le basi per il prossimo anno e eh, siamo contenti di questo. Ok, la ringrazio.